全拍了，我已经，从早晨开始，五点开始拍了。拍就是卖新货的，怕啥、啊？不要拍了，不要干嘛？我拍了就是你漂亮，我就拍你。我、哦、了，一拍就你了。关键你漂亮就拍你。对，你看。完了，关键你这个，关键。关键关键关键。不让我拍呀、啊！其实这里的店主多虑了，你们敞开门做买卖，卖的就是新瓷器。而我们呢，也是以新瓷器价格买走买的新的艺术品，那这没有什么说不过去的。而且呢，在某种层面上去讲，文化在这里得以传承和发展，只是有一部分别有用心的人呀，啊，买了新瓷器当老的去卖，那这就是道德上的问题了。他赚取高额的利润，这个村里家家户户啊，每个人都是知瓷高手，藏龙卧虎之地。这都是一些窑，这些都是防龙山、防官、防辱、防嘉靖时候的大庄，一块儿，嘉靖之日，还有金酒，这都是一些素胚呀，素胚，刚制完胚，上面还没有画，没错啊，这里就是大名鼎鼎的景德镇的樊家井，这里的窑火已经烧了上千年了。这里每天呀、啊、都车水马龙，日复一日，年复一年。每年全球来采购瓷器的人络绎不绝，据说每年的产值啊达上百亿之巨。他所有的产品都销亡，全球啊，到国外，好多不懂行的人呢又买回来，以为是是不是上百年前老老外买出去的，其实不是啊，很多有时候就是，就是从我们这边啊。买走的新人啊，就是东西啊，都有它的对立面啊。有天就有地啊，有白天就有黑夜，有太阳就有月亮，有阴就有阳，有男就有女，有毛就有损啊。所以说，在某一个层面哈、啊，这边是推动了我们现在瓷器的进步和发展。看一下啊，淘了一个宝的，哇，这东西价值上百万。看一下，大清雍正年制，漂亮。皇代表什么？皇权呀、啊，权力、啊。如果这一个哈、啊、是外皇内皇的话，那就是皇帝用的，御窑一级官。那么这个呢是，哎，外皇内白，这是有讲的啊，这是娘娘用，达不到外皇内皇。说上百万是不是大家觉得哎呦小哥又捡大漏了吧？<笑>对于有一些人来讲，可能会把这个。就是说，老的去卖去上拍啊，就拍几十万上百万很正常。但是啊，我给大家讲一下，推进一下。你看看一下，这个釉和底做的多好啊，蘑菇的，也就是说是一件仿品，仿品都不便宜啊，花了一千多。这个我就买回去，呃，自己喝茶了，也是喜欢，因为真的我也买不起啊，是不是？那老板不让拍，有所避讳，就觉得好像是卖假货似的。其实不是，人家就是卖的，就当新的卖啊。那么我也当新的买过来，但是呢，还是非常喜欢，也是我们这个时代的一个巅峰，漂亮。咱也享受一下古代帝王的那种感觉吧，嘿嘿，漂亮吧？我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注，给我点赞。景德镇樊家井这里真是藏龙卧虎之地啊，一定有机会来这里逛一圈。你会收获很多的，耶、yeah. ！好。上一回你说那个贫困户那个下来了吗？下来了，下来了。嗯，哎呦，真不懂。嗯现在国家政策越来越好，嗯，够补了三千。哦，不孬不孬不孬。他们二十次低保户。哦。对，对，这不今年又转又过来了，转又过来了，到处。就是那个盘子哈，胡同。嗯，我我不能留这个，你也不也不容易啊。不行，不行啊，不行，不用客气。我没有多，我没有啊，没有多，那不行啊。小慧儿买你还是赚，那也那不行了，那算啥呢？是是。
因为别的我也放不了呢，也没有太多的能力。这个够可以了，都给孩子打，说话都不能的。今天晚上走不走啊？不走，你你不用管，走不走你也不用管。我领你咱们吃饭去。你什么都不用管，你再去去，明年再去去赚点钱来吧，赚点钱啊！你懂，大哥，你懂这个东西吗？我给你大哥转一圈儿了，都说卖的不好，不能要。我这就消不了。不不不，不能要，不能要，绝对不能。哎，这不是机枪。不能要，不能要。你我不要了。不不不不，不不不，不能要，不能要，给给孩子。绝对不能有。我送你这下去吧。干啥？好好好好好。前年的时候买的他几只盘兰子，很多人抽上价，我给的价格还算挺高。说实话，顶着买，根本就卖不上去。但如果我不说赚钱了的话，那我就给他钱。像我大哥这么朴实，他是不会要的。这个大哥是什么情况呢？老太太今年走了，前年来的时候老太太是浑身偏瘫。然后呢，这个大哥家大嫂。脑子有点问题，两个孩子呀，可能有点遗传，脑子也不好使，全部靠大哥一个人养着羊，不从这装的，就是说勉强度日。可能我这点能力微乎其微，但是呢，就是说来了以后啊，想到了能做点自己能够做的事情的，有人于听。我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我。你不要我想上哪块走去？买去。哎呀，大哥，你给我烧这个来啊！我这心里啊，都热热乎乎的。哎呀，你那我热乎乎的，你把我心里想想。自自自己造这个香油就是香。哎，他知道。关键，我跟他说了，你给我关上灯了，我听你。我知道，大哥，这个不便宜，你往后千万不要哈！你这样，我就心里不得劲儿了。哎呦，这个东西，哎呦，咬着啊，咬着你，咬着，哎呦，哎呦，这很好的，你看，真是，真是，我这是，哎呦，我吓我一跳啊，哎呀，好过来。哦，你害怕他，这个，二斤，三斤多事，一斤多事，点好了是吧？嗯，四斤咱上班不成，别说来了，嗯，别说了，他们忽悠我，他们是心里，嗯，实际上我跟你这一看见你这些事情，你给我的钱不少，他他妈是的，不行，我来咱俩弄个事儿吧哈，这这么哈，你你什么你帮试试，他没有他没有给他，我说说，这该多少钱多少钱，他值这个钱了，我一来我就看中了。你不是十点什么晚上，晚上那个刚的给你唠个好玩儿，刚的还有包呗？有，送给你好玩儿，是吧？你来过没？好，他他们不给我拿钱。他们来给你多少钱？哎呀，他们给我聊人，不给你给的多，我也别说给你了。真不来？哎，是吧？哎哎，你都看出来了哈。哎，他们来了忽悠我。你送我送我给我吃，我给你唠个玩儿，好玩儿。这茶叶，这茶叶不孬，你好好尝尝吧。我知道你爱喝茶。那还是最后例行公事讲一下。嗯，这是中国最传统的寓意了，叫缠枝莲纹。缠枝莲啊是什么意思？啊，代表莲花嘛，和和美美。然后，哎，这个福寿延绵不断之意，在官窑上啊，民窑上，特别是官窑上，都是这种知识，底下是八达码，看吧，乾隆年制啊，四字青花款。有很多人有的时候可能下来都不敢相信，一件好的艺术品只能在历朝历代呀、啊，都把它当个玩意儿，所以保存的都特别好。比如说，我们经常见什么苏富比呀、啊、佳士得呀，啊，有些顶级的东西啊，都是啊，感觉特别新啊。我说了一件东西的新老啊，千万不要看它干净程度与脏旧程度，因为一件老的东西，它无论怎么干净也是老的。一件新的东西，你就扔到茅坑里扔它半年，拿出来它还是新的。我一看这个材质，啊，包括上边这个包工，就是沙开门，这就那个时候的喝茶的，嗯，上边这个牛毛纹啊，都非常非常的自然。所以说呢，哎。立马就拿下了。就是前年的时候，我来过这个大叔家，他这个村里啊，有好多好东西啊。啊，我转了一圈，收获也是不少。啊，后期的时候，我跟大家啊，慢慢的去分享。这简直就是太美了。咱们说青花瓷啊，美到什么程度呢？啊，你明明知道它是单色的，但你看起来啊，它这种啊层次分明的感觉，就给人好像
是彩色一样的感觉，这就说的哈，没分五色，没分七色呀，就这么漂亮，我一眼就看，爱不释手。我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注，给我点赞。小伙子，不是啊，下小伙子转悠转悠啊，都不想走了，那种，哎，那种乡土的气息啊，然后那种淳朴的感觉，真的就不想走了。嗯，上好。